নিম্নচাপের কারণে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হালকা ও ভারী বৃষ্টি থাকতে পারে আরও দুদিন বিভিন্ন রুটে নৌযান চলাচল বন্ধ রোহিঙ্গাদের সরিয়ে নেয়ায় দৃশ্যমান উখিয়া টেকনাফের পাহাড়ি এলাকার ক্ষত চিহ্ন পরিবেশ বিপর্যয়ের শঙ্কা অনুপ্রবেশে কড়াকড়ির পর বেড়েছে দালালের দৌরাত্ম বিচার বিলম্বিত করতে আদালতের সমালোচনায় বেগম জিয়া মন্তব্য আওয়ামী লীগের সরকারি প্রভাব বিস্তার করে তাকে হয়রানি করছে বলছে বিএনপি সৌর সংশোধনীর আই রিভিউ অ্যাটর্নি জেনারেলের নেতৃত্বে দশ সদস্যের কমিটি গঠন প্রস্তুত হচ্ছে রিভিউ পিটিশন এবং নির্বাচনকালীন সরকার ও সেনা মোতায়েন ইস্যুই গুরুত্ব পেয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে ইসির কৌশলের উপরই নির্ভর করছে সফলতা মত বিশেষজ্ঞদের প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছে আমি তাহিয়া রুবাইয়া তপলা বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হালকা ও ভারী বৃষ্টি হয়েছে কোথাও কোথাও রাস্তায় পানি উঠে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এতে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ চট্টগ্রাম মংলা পায়রা ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরে বহাল রয়েছে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত এদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মাদারীপুরের শিমুলিয়া নোয়াখালীর হাতিয়া ভোলার বেতুয়া এবং পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি রুটে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআইডব্লিউটি জেলা রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট কক্সবাজারের সমুদ্র উত্তাল থাকায় জোয়ারের পানির উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে তিন ফুট উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে আবহাওয়া অফিস জানায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালার কারণে সাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তবে নিম্নচাপটি বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় ভারতের উড়িষ্যা দিয়ে অতিক্রম করেছে এদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অনেক পর্যটকই সাগরে গোসল করতে নামছে তাদের নিরাপত্তায় সতর্ক রয়েছে লাইফগার্ড কর্মীরা অনেক পর্যটনে গোসল করতে তাদের কমিউনিকেশন করতেছে তাদের বলে দিচ্ছে তিন নম্বর সংখ্যা চলতেছে নিম্নচাপের প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে চট্টগ্রামে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে উত্তাল রয়েছে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত জোয়ারের পানিতে সৈকতের পাশে ডুবে যায় দোকানপাট বরিশালে বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা থেকে শুক্রবার বেলা বারোটা পর্যন্ত সাতষট্টি মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস এছাড়া উপকূলীয় এলাকার নদীবন্দরগুলোকে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে বৃষ্টির কারণে নগরীর বিভিন্ন রুটে যান চলাচল কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা বৃষ্টির কারণে নানা সমস্যা করছে বাজার করা লাগতো বাসা দিয়ে বেরোতে পারতেছি না বৃষ্টির মানুষের অনেক কাজ বাস আছে আর কি সেগুলো এখন ঠিকমতো করতে পারতে আসছে না খুলনায় টানা বর্ষণে তলিয়ে যায় শহরের বেশিরভাগ সড়ক কোথাও হাঁটু পানি কোথাও গোড়ালি সমান পানিতে ডুবে যায় সড়কগুলো এতে বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ বৃষ্টিতে আমাকে ঘরে ভিতরে পানি উঠে গেছে বাচ্চা কাছে বাইরে তো পারতেছে না পাঁচ দশ মিনিট বৃষ্টি হইলেই মানে এখান তো হাঁটা তো দূরে কথা এখান থেকে একটা রিক্সা বা গাড়ি নেওয়া এখান থেকে যাওয়া যায় না বৃষ্টির কারণে বাগেরহাটের কয়েকটি রাস্তা পানিতে ডুবে যাওয়ায় কাজে যেতে পারছেন না সাধারণ মানুষ এছাড়া মংলা বন্দরে দেশি বিদেশি জাহাজে পণ্য খালাস বন্ধ রয়েছে ব্যাহত হচ্ছে পরিবহনের কাজও এতে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা খারাপ আবহাওয়ার কারণে মাদারীপুরের কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌরুটে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের নৌযান চলাচল এতে ঘাট এলাকায় আটকা পড়েছেন যাত্রীরা এদিকে রাজশাহীতে দিনভর বৃষ্টিতে নেমে আসে স্থবিরতা বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় গাছ চাপা পড়ে এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন এছাড়া ঝিনাইদহ সাতক্ষীরা সহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা এতে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ দিনভর বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় রাজধানীর বেশিরভাগ সড়ক বিশেষ করে নয়াপল্টন শান্তিনগর মৌচাক ধানমন্ডি মিরপুর এলাকার বিভিন্ন সড়কে কোথাও হাঁটু পানি আবার কোথাও তারও বেশি এসব এলাকায় দোকানপাটে উঠে যায় পানি এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী ত্রুটিপূর্ণ পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে একটু বৃষ্টি হলেই এমন দুর্ভিসহ পরিস্থিতিতে পড়তে হয় বলে অভিযোগ এসব এলাকার বাসিন্দাদের এদিকে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অফিস সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও দিনভর বৃষ্টিতে ঘর থেকে বের হওয়ার উপায় কোথায় তবুও নিত্য প্রয়োজন তো আর থেমে থাকে না প্রয়োজনের তাগিদে যারাই ঘর থেকে বেরিয়েছেন তাদের যেন ভোগান্তির অন্ত নেই 
বিশেষ করে রাজধানীর নয়াপল্টন শান্তিনগর মৌচাক জিগাতলা শেওড়াপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে ড্রেন করছে বিশাল পানি যায় না খুব কষ্ট হয় গাড়ি উল্টে জায়গা যায় গাড়ি ফালি খেয়ে যায় অনেক পানি স্কার টাকা ডুবে যাচ্ছে তো এই ময়লা পানি আমাদের এই এলাকার মানুষের এইভাবে পাড়ায় পাড়াতে হচ্ছে মানুষের জীবনের অতিষ্ঠ করে যায় দুই ঘন্টার উপর জামে আটকে থাকে এখন হাঁটতে হাঁটতে শুরু করছে যাবো আইডিবি এসব এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যা একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জমে যায় হাঁটু পানি এলাকাবাসীর দাবি ওয়াসা এবং সিটি কর্পোরেশনের উদাসীনতার ফলে এ সমস্যার সমাধান হয় না সিটি কর্পোরেশন ওয়াসা একজন আরেকজনের দোষ দেয় আমাদের যে ড্রেনের যে ব্যবস্থাগুলো আছে এগুলো ঠিক নাই যে ভোগান্তি আমরা চলতে গেলে সমস্যা এই বৃষ্টির জন্য আমরা রাস্তাঘাট চলতে পারি না কোথাও কোথাও অতিরিক্ত জলাবদ্ধতার ফলে দোকানপাঠেও পানি উঠে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরাও পড়েছেন বিপাকে ক্রেতা তো দূরের কথা দোকান সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সমুদ্রে নিম্নচাপের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে আগামী ২৪ ঘন্টা হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে এদিকে চট্টগ্রাম মংলা সহ দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোতে তিন নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ উপসাগর এবং সমুদ্র বন্দরসমূহ মংলা পায়রা চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নৌযানগুলোকে উপকূলে থাকতে বলা হয়েছে হাবিবুল ইসলাম হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা দুদিনের টানা বর্ষণে বরগুনার বিষখালি নদীর পানি বাড়ায় বেরিবাদ ভেঙে অন্তত পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন পানিবন্দী মানুষ এরই মধ্যে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে শুরু করেছে দুর্গতরা এম এ আজিমের রিপোর্ট বেরিবাদ ভেঙে হু হু করে ঢুকছে পানি বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টিতে বরগুনার বিষখালী ও খাগদুন নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি জোয়ারের চাপে শুক্রবার সকালে বিষখালী নদীর ডালভাঙা এলাকার তিনটি পয়েন্ট ভেঙে প্লাবিত হয় ডালভাঙা মোল্লারহোড়া ও বড়ইতলা সহ পাঁচটি গ্রাম এতে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ও পুকুর সহ তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলি জমি অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে ঠাই নিয়েছেন আশ্রয় কেন্দ্রে এছাড়া গবাদি পশু নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন পানি দুর্গতদের সহায়তার জন্য আশ্রয় কেন্দ্র এবং কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা শুক্রবার খাগদুন নদীর কোরক পয়েন্টে পানি বিপদ সীমার একচল্লিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা প্রবাসী সময়ে আরো থাকছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা সহ পনেরো জন আটক প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি অস্বীকার কর্তৃপক্ষের বিচার বিলম্বিত করতেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আদালতে সমালোচনা করছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শুক্রবার সকালে রাজধানীর গুলশানে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেছেন আদালত তাকে হেনস্থা করেছে আমি বলব সবাই বলবে তিনি আদালতকে হেনস্থা করছে বিচারিক কার্যক্রমকে বিলম্বিত করছে আদালতে গিয়ে এরা আইনের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে গতকাল আদালতে গিয়ে বিএনপির লোকেরা আদালতের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি এইসব করেছে এদিকে ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন বিচার বিভাগের ওপর প্রভাব খাটিয়ে মিথ্যা মামলায় বেগম জিয়াকে হয়রানি করছে সরকার 
दिए जो विभ्रांत कर मैं तु चेष्टा करूं ना क्यों ये जति विभ्रांत होना आदालत घरे बंदूक दिए तर राजनैतिक प्रतिहिंसा वास्तवयन करार्जन तरह चेष्टा कर जा चेष्टार ही अंश हे विएनपि चेयरपार्सन और सबक तीन बारे प्रधानमंत्री ताके मैं आईने नामे आदालते हाजिरार नामे जो हैरानी हे सत्य जिन अत्यंत नजर विहीन और यहाँ मैं सरकार पक्ष বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপি যাতে আগামী নির্বাচনে আসতে না পারে সেজন্য সরকার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে শুক্রবার বিকেলে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় প্রয়াত বিএনপি নেতা আশম হানান শাহের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভায় একথা বলেন তিনি মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে সরকার তাকে হয়রানি করছে যা প্রায় ষড়যন্ত্র করছেন চক্রান্ত করছে বিএনপি যেন নির্বাচনে আসতে না পারে संविधान षोड़ संशोधन आयर बिुदे रिव्यूर अटर्नी जेनारे नेतृत्व दस सदस्य कमिटी गठन कमिटी अटर्नी जेनारे महबूबे आलम छाड़ाओ दु जन अतरिक्त अटर्नी जेनारे सह सत जन आईनजीवी रोन तब कब नागद रिव्यू पिटन प्रस्तुत हो विषय स्पष्ट कर कि अटर्नी जेनारे आमा के लिए दो जन एडिशनल एटर्नी जेनारे के लिए बाकी प्राय सत जन एडिशनल एटर्नी जेनारे के लिए एक कमिटी कर रिव्यूर बेपारे प्रस्तुति निची ए तैरी कर कार्यक्रम चाली जा तो कब नागद इंटरा शेष करतेब से मुहूर्ते बला जा একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ইসির সংলাপে পাঁচশো ছিয়াশি সুপারিশ তুলে ধরেছে নিবন্ধিত চল্লিশটি রাজনৈতিক দল এর মধ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন সংসদ ভেঙে দেয়া সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে পক্ষে বিপক্ষে রয়েছে নানা মত এসব সুপারিশ আমলে নিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনায় তা বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন সুপারিশ বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করবে সংলাপের সাফল্য আর ব্যর্থতা একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ অনুসারে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে একত্রিশে জুলাই সংলাপ শুরু করে নির্বাচন কমিশন এরই ধারাবাহিকতায় চব্বিশে আগস্ট থেকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসে ইসি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রায় দুই মাস ধরে চলা এই সংলাপে সবগুলি দলই তুলে ধরে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে করণীয় আওয়ামী লীগের এগারো আর বিএনপির বিশ দফা সহ চল্লিশটি রাজনৈতিক দল তুলে ধরে পাঁচশো ছিয়াশিটি সুপারিশ এর মধ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত পেশি শক্তি ও কালো টাকার ব্যবহার রোধ নির্ভুল ভোটার তালিকা সহ বেশ কিছু বিষয়ে অভিন্ন মতামত সবগুলো রাজনৈতিক দলেরই অন্যদিকে নির্বাচনে সেনা মোতায়নের পক্ষে মত দিয়েছে ২৬টি রাজনৈতিক দল যদিও এর মধ্যে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সেনা চেয়েছে দশটি দল আর স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে সেনা চায় ১৩টি দল আর সেনা মোতায়নের বিপক্ষে বলেছে চারটি দল কমিশনের কর্মপরিকল্পনায় ইভিএম না থাকলেও এই প্রক্রিয়ার ভোট গ্রহণ চায় এগারোটি রাজনৈতিক দল আর চায়নি আটটি এছাড়া খেলাফত মজলিস ইসলামী ফ্রন্ট আর জামায়াতে উলামে ইসলাম মত দিয়েছে তেত্রিশ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব বিধানের বিপক্ষে আবার কমিশনের এক্তিয়ার নয় এমন বিষয়েও বারবার উঠে এসেছে সংলাপে চলতি সংসদ ভেঙে দিয়ে সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় উনিশটি দল সাতটি দল সাফ জানিয়ে দিয়েছে বর্তমান সরকারের অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বিষয়টি সংবিধান নির্ধারিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ সহ চোদ্দটি দল কথা বলেনি নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে এসব সুপারিশ আমলে নিয়েই নিজেদের করণীয় ঠিক করবে বলে জানিয়েছেন কমিশন সচিব কিছু কিছু প্রস্তাব পাওয়া গেছে যেগুলো নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত আর কিছু প্রস্তাব পাওয়া গেছে রাস্তা কিছু সাংবিধানিক শুধু এখন নির্বাচন কমিশন শুনে গেছে পরবর্তীকালে তারা একত্রে বসে এগুলো বিশ্লেষণ করে কোনটা সরকারের কাছে সুপারিশ যাবে কোনটা যাবে না কোনটা নিজেরা করবে এগুলো তখন ঠিক হবে আর কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপের উপরই এই সংলাপের ফলাফল নির্ভর করবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ইলেকশন কমিশনের যে অ্যাপ্রোচটা তারা নিয়েছে সেই অ্যাপ্রোচটা তারা কতখানি লাভবান হবে সেটা আমি এখনো বলতে পারবো না যখন তারা ফাইনালি করবে তারা কিভাবে এটা গুলোকে ট্রান্সলেট করবে এগুলোকে 
এই প্রেক্ষাপট তৈরি করবে এবং রেকমেন্ডেশনগুলো যদি তারা তৈরি করবে সেটা দেখলে বুঝতে পারবো বাইশে অক্টোবর থেকে টানা তিন দিন নারী নেত্রী পর্যবেক্ষক ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংলাপে বসবে নির্বাচন কমিশন রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফে এখন কেবলই ক্ষতচিহ্ন পাহাড় আর গাছপালা কেটে রোহিঙ্গারা অস্থায়ী বসতি গড়েছিল এসব জায়গায় সেখান থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়ার পর পাহাড়ে ফুটে উঠেছে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন এতে মারাত্মকভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আবারও গাছ লাগানো হবে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ সুজাউদ্দিন রোবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট পাহাড়ি ভূমিতে ছোট বড় গাছগাছালির এমন সবুজের সমারোহ যা কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফ সহ আশপাশের এলাকাকে পরিণত করেছে হাতির বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে কিন্তু এখন চিত্র ভিন্ন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতার পর পঁচিশে আগস্ট থেকে কক্সবাজারে ঢল নামে রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গারা যেভাবে পেরেছে বন ও পাহাড় কেটে গড়ে তুলেছে বসতি ফলে অনেক জায়গায় অস্তিত্ব নেই পাহাড়ের সরকার নির্ধারিত জায়গায় রোহিঙ্গাদের বসতিগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর ভেসে উঠছে ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষতিচিহ্নগুলো শুধু পাহাড়ি নয় বিপন্ন এখানকার জীব বৈচিত্র্য আমার পিছনে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওখানে আগে ছিল সুপারি গাছ নারিকেল গাছ লেবু বাগান অনেক ধরনের ফুল ফুল গাছ ছিল সম্পূর্ণ গাছ গোছালি কেটে মানে রোহিঙ্গা মানে একদম শেষ করে ফেলছে পরিবেশটা একদম মানে শেষ গাছের কোনো চাই পর্যন্ত নেই এখন রোহিঙ্গাদের কারণে এখানকার পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে ওঠা অসম্ভব এখন দ্রুত বনায়ন সহ পাহাড়ে নতুন করে বসতি স্থাপনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে জানালেন এ পরিবেশ কর্মী এগুলি ফিরিয়ে আনার জন্য বন বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ সংক্রান্ত যে সংগঠনগুলো আছে তাদেরকে সমন্বয় করে কিন্তু এই পরিবেশের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করা প্রয়োজন নির্ধারিত তিন হাজার একর আশ্রয় কেন্দ্র এলাকার বাইরে আরও প্রায় আড়াই হাজার একর পাহাড়ি ভূমির বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানালেন বন বিভাগের এ কর্মকর্তা রোহিঙ্গারা যখনই এদেশে এসেছে তখনই কিন্তু আমাদের বনভূমিতে তারা বসতি স্থাপন করেছে বালুখালী এবং কুতুপালং এলাকাতে তিন হাজার একর জায়গা নিয়ে একটা রাস্তায় ক্যাম্প করা হচ্ছে তো ওখান থেকে যখনই মানুষ সরে আসবে তখন আমরা নিশ্চয়ই বনায়ন করব বন বিভাগের হিসাবে শুধু বন কেটে বসতি নয় রোহিঙ্গারা প্রতিদিন রান্নার কাজে প্রায় পাঁচ লাখ কেজি বাঁশ ও কাঠ ব্যবহার করছে সময় সংবাদ কক্সবাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধে সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের পর আবারও বেড়েছে দালালদের দৌরাত্ম বিশেষ করে টেকনাফ সীমান্ত এবং নাফ নদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ থাকায় দালালরা ডিঙি নৌকা ব্যবহার করে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসছে এই জন্য জনপ্রতি আদায় করছে চার থেকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত সাক্ষর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদেব সীমান্তে কড়াকড়ির পাশাপাশি নাফ নদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ রাখাই দালালরা মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের কিভাবে নিয়ে আসে তারই বর্ণনা দেয় তারা শুধু নৌকাই সীমান্ত পাড়ি দেওয়া নয় সুবিধাজনক স্থানে রাখারও আশ্বাস দিচ্ছে দালালরা প্রতি রাতে দালালরা মিয়ানমার থেকে গোপনে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসছে টেকনাফের সাহাপরি দ্বীপ সহ আশপাশের এলাকায় আর এ জন্য জনপ্রতি বাংলাদেশে চার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয় বর্তমানে প্রশাসন রোহিঙ্গাদের অযৌক্তিক অনুপ্রবেশ বন্ধে কিছুটা কঠোর অবস্থা নেওয়ায় এ সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে দালালরা ইতিমধ্যে টেকনাফে তিনশো সত্তর জন দালালকে ছয় মাস করে কারাদণ্ড দিয়েও দৌরাত্ম বন্ধ করা যাচ্ছে না আমরা আমাদের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছি নিয়মিত আনুমানিক প্রায় সাড়ে তিনশো মতো দালালকে আমরা সাজা দিয়েছি যাদেরকে নিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তারাও টাকা পয়সা বেশি নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সাথে উকিয়া সীমান্ত এলাকায়ও দালালদের তৎপরতার অভিযোগ রয়েছে তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন এই বিজিবি কর্মকর্তা পুলিশ কাজ করছে আর আমাদের এই জিরো লাইনে তো আসলে কারোর আসার কথা না জিরো লাইনে কেউ এসে পড়লে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আটকাবো আমরা পুলিশের সোপর্দ করব গত পঁচিশে আগস্টের পর এখন পর্যন্ত নৌকা ডুবিতে অন্তত একশো সত্তর জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে যে কারণে একটা উপজেলা প্রশাসন নৌকা চলাচল বন্ধ রেখেছে চার দিন নোমেন্সল্যান্ড এবং জিরো পয়েন্টে অবস্থানের পর এসব রোহিঙ্গা ফিরে যেতে পেরেছে শরণার্থী শিবিরে কিন্তু তার আগে তাদের পোহাতে হয়েছিল অবর্ণিত দুর্ভোগ এবং দুর্দশা আর এটিকে পুঁজি করার চেষ্টা করছেন দালালরা দালালরা তাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যেখানে বিজিবির পাহাড়া নেই তার বাইরে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে সুবিধাজনক স্থানে আর এর বিনিময়ে তারা আদায় করে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা 
উখিয়ার আঞ্জুমান পাড়া সীমান্ত থেকে কমল দে সময় সংবাদ গত দেড় মাসে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে দুই লাখ চব্বিশ হাজার জনের নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র দেয়া হয়েছে আগামী এক মাসের মধ্যে আরও সাড়ে তিন লাখ রোহিঙ্গাকে এই নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে শুক্রবার সকালে কক্সবাজারের উখিয়ায় নিবন্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাসুদ রিজওয়ান এ তথ্য জান প্রতিদিন ছয় থেকে সাত হাজার রোহিঙ্গার নাম নিবন্ধন এবং তাদের পরিচয়পত্র দেয়া হচ্ছে বলেও জানান মহাপরিচালক এদিকে চার দিন নো ম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থানের পর গতকাল মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গারা উখিয়ার কুতুপালং ও বালুখালিতে বিভিন্ন এনজিও সংস্থার শেডে আশ্রয় নিয়েছে আমরা ওদের সমস্ত তথ্য নিচ্ছি দশটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছি ওদের ছবি নিচ্ছি ওদের যেই ঠিকানা থেকে আসছে সেই ঠিকানা নিচ্ছি এগুলো সব তথ্য থাকতেছে আমাদের ফিউচারে আমরা ওদের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং যত তথ্য এটা আমাদের পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডাটা সেন্টারে থাকে বিসিবির নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা তেইশটির পরিচালক পদের একুশটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন নাজমুল হাসান পাপন প্যানেলের প্রার্থীরা দিনাজপুরে বাস ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে চিকিৎসক ও চালক সহ তিনজন যাত্রী নিহত হয়েছেন শুক্রবার বিকেলে কাহারোল উপজেলার এগারো মাইল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ঢাকা থেকে নাবিল পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস ঠাকুরগাঁও যাচ্ছিল এক পর্যায়ে বাসটি দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও মহাসড়কের এগারো মাইল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে প্রাইভেট কারের চালক শাহজাহান ওষুধ কোম্পানি প্রতিনিধি শফিউল ও সামিউল কবির নামে এক চিকিৎসক নিহত হন তাদের বাড়ি রংপুর জেলায় বলে জানায় পুলিশ দুজন স্পটে মারা যায় নাবিল গাড়ি নাবিল গাড়ির সাথে একটি কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার ফলে দুজন স্পটে মারা যায় এবং একজন স্টিয়ারিং এর সাথে চাপা চাপা খেয়ে আটকে থাকে এবার প্রবাসের কিছু খবর মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও দুই বাংলাদেশি শুক্রবার মালাক্কা প্রদেশের মারলিমা এলাকায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে নিহতের নাম রায়জুল মিয়া আহতদের মেলাকা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জাসিন জেলা পুলিশ জানায় এগারো টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মুরগিবাহী লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায় এতে ঘটনাস্থলে ওই বাংলাদেশি মৃত্যু হয় দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী তদন্ত চলছে সৌদি আরবের রিয়াদে প্রবাসী সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস ও জেদ্দা কনসুলেটের পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশনের এ টু আই প্রকল্পের অধীনে এই সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় সেবা কেন্দ্র থেকে পাসপোর্ট নবায়ন সহ আটটি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন প্রবাসীরা এই উপলক্ষে রিয়াদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৌদি আরবের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ তিনি বলেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহজ ও সুন্দরভাবে সেবা প্রদান করা ও তাদের কষ্ট আঘব করার জন্য প্রবাসী সেবা কেন্দ্র কাজ করবে ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে এই সেবা কেন্দ্রের পরিধি আরও বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি এই সময় প্রবাসীরা সেবা কেন্দ্র থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র স্মার্ট কার্ড দেয়ার দাবি জানান অনুষ্ঠানে মিশন উপপ্রধান ড নজরুল ইসলাম কার্যালয় প্রধান ড ফরিদ উদ্দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক তারেকুল ইসলাম সহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে যুব সমাজকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইতালির রোমের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতাকর্মীরা রোমে গ্রীষ্মকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির নেতারা এই আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নায়ব আলী সাবেক সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী বাচ্চু নাপলি সমিতির সভাপতি জয়নাল আবেদিন হাজারি অলিউদ্দিন শামীম সহ অনেকে বক্তব্য দেন এর আগে রোম বিড স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে টুর্নামেন্টের এবারের ফাইনালে নোয়াখালী ফ্রেন্স ক্লাবকে দুই রানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন্স হয় ত্রেগুলো ক্রিকেট ক্লাব পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কমিউনিটির নেতারা 
জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডের দ্বিতীয় আসরের উদ্বোধন হল শুক্রবার সাভারে শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইউথ সেন্টারে তরুণ উদ্যোক্তাদের 30 জনকে মনোনয়ন দেওয়ার মধ্য দিয়ে দুই দিনের এই আসরের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে দুই প্রতিমন্ত্রী জানান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে তরুণদের শক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে তরুণদের স্বপ্ন পূরণের এক প্ল্যাটফর্মের নাম ইয়ং বাংলা নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা আর চিন্তা তরুণদের সামনের কাতারে নিয়ে আসতে 2014 সালে এই যাত্রা শুরু হয় আর মেধাবী তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে 2015 সাল থেকে প্রচলিত হয় জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড এর ধারাবাহিকতায় এবারে আয়োজনে স্লোগান ঠিক করা হয় তোমার জয়ে আমার জয় প্রায় সাড়ে চার মাস সারা দেশে চুয়াল্লিশটি জেলা ও বত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে উঠে আসে তেরোশো আবেদন এর মধ্য থেকে পঞ্চাশটি সংগঠনকে চূড়ান্ত পর্বে মনোনীত করা হয় আর শুক্রবার ত্রিশটি সংগঠনকে বাছাই করা হয় এর মধ্য থেকে শনিবার দশটিকে দেয়া হবে জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড দু তাই মনোনীত তরুণদের কণ্ঠে ছিল উচ্ছ্বাস এত ভালো ভালো কাজ করেছে আমি নিজেই কনফিউজ যে কে কতটা কতটুকু পাবে তার এখন থেকে আমার দুইটা ফ্যামিলি একটা হচ্ছে ইনোভেটর আর একটা হচ্ছে ইয়াং বাংলা আমি ইয়াং বাংলার সাথে কাজ করার চেষ্টা করে যাব আপনার সময় আমার জন্য দোয়া করবেন বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চা করার যে একটা প্রক্রিয়া সেটা যাতে আরও প্রোগ্রেস হয় সেই জন্যই আমাদের ইচ্ছা কল্লোল ফাউন্ডেশন একটি স্বেচ্ছাসেবকমূলক সামাজিক সংগঠন আমরা সমাজে পিছিয়ে পড়া লোকদের নিয়ে কাজ করি আয়োজকেরা জানান তরুণদের মাধ্যমে দেশ বদলে দিতে তরুণদের স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে সরকার আপনারা যারা নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করছেন তাদের জন্য আমরা ইনোভেশন ফান্ড থেকে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়ার সুযোগ রেখেছি যারা প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের নিয়ে কাজ করছেন আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আপনাদেরকে দেওয়ার সুযোগ আছে আমাদের কোনো জাদুগরি কিছু নাই কিছু বলবো যে বিরাট কিছু বানিয়ে দেব না চূড়ান্ত বিজয়ীতে শনিবার অ্যাওয়ার্ড দেবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ ঢাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘ ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের মধ্য দিয়ে শেষ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার সতেরো আঠারো শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা তবে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো তথ্য নেই দাবি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায় উপযুক্ত প্রমাণ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় জারিয়াতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সম্পাদক সহ পনেরো জনকে আটক করা হয় দু হাজার সতেরো আঠারো শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় ঘয় নিটের অধীনে ভর্তি পরীক্ষা পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে অসদুপায় অবলম্বনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করা হয় পনেরো জনকে তাদের মধ্যে বারো জনকে এক মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত আর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের এক নেতা সহ তিনজনকে হস্তান্তর করা হয়েছে সিআইডির কাছে ডিভাইসের মাধ্যমে তারা জালিয়াতি করছিল বিভিন্ন সেন্টার থেকে আটক করা হয়েছে তেরো জনকে আর দুজনকে গত রাতে আটক করা হয়েছে ওই শহীদুল্লাহ হল এবং একুশে হল পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত চক্রের উৎস খুঁজে বের করতে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান উপাচার্য কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট তাদের সহায়তা নিচ্ছি তাদের কাছে আমরা নাম ধাম দিয়ে দিচ্ছি তারা এখন উৎসটা বের করবে এখানে এটিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পারবে না এগুলো সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পারবে কিন্তু আমাদের তরফ থেকে এই নাম ধামগুলো তাদের কাছে দিয়ে তাদের সহায়তা নিয়ে আমরা এর মূল উৎপাদন করতে চাই এদিকে পরীক্ষার আগের রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগও পাওয়া গেছে তবে এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের দিন যারা আসলে প্রস্তুতি নিয়েছে দেখা যাচ্ছে অনেক ওদের কারণে টিকতে পারতেছে না লাইফের বড় বড় এক্সামগুলো শুনি প্রশ্নপত্র ফাঁস এটা ভীষণ শকিং ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি এরকম হয় তাহলে অন্যান্য ভার্সিটি কি শিখবে স্বপ্ন দেখে একটা ছাত্র যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়বো কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসলে কি সে টিকবে আমি নিজে ফেসবুক করি আমি কোনো কিছু দেখিনি আচ্ছা আপনারা কি তদন্ত করে এটা দেখবেন সেটা আপনি নিয়ে আসেন হাজির করেন তখন অবশ্যই দেখা হবে আপনি তো দেখাতে হবে আমাদের মাননীয় উপাচার্যকে দেখেন আমরা সেই ভাবে ব্যবস্থা নেব এবারের ঘয় নিটের পরীক্ষায় এক হাজার ছয়শো দশটি আসনের বিপরীতে অংশ নেন আটানব্বই হাজার চুয়ান্ন জন পরীক্ষার্থী ফারুক ভুইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নিম্নচাপের কারণে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হালকা ও ভারী বৃষ্টি থাকতে পারে আরও দুদিন বিভিন্ন রুটে নৌযান চলাচল বন্ধ
রোহিঙ্গাদের সরিয়ে নেয়ায় দৃশ্যমান উখিয়া টেকনাফের পাহাড়ি এলাকার ক্ষতচিহ্ন পরিবেশ বিপর্যয়ের শঙ্কা অনুপ্রবেশে কড়াকড়ির পর বেড়েছে দালালের দৌরাত্ম্য বিচার বিলম্বিত করতে আদালতের সমালোচনায় বেগম জিয়া মন্তব্য আওয়ামী লীগের সরকারি প্রভাব বিস্তার করে তাকে হয়রানি করছে বলছে বিএনপি ষোড়শ সংশোধনী রায় রিভিউ অ্যাটর্নি জেনারেলের নেতৃত্বে দশ সদস্যের কমিটি গঠন প্রস্তুত হচ্ছে রিভিউ পিটিশন এবং নির্বাচনকালীন সরকার ও সেনা মোতায়েন ইস্যুই গুরুত্ব পেয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে ইসির কৌশলের উপরই নির্ভর করছে সফলতা মত বিশেষজ্ঞদের এই ছিল প্রবাসী সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা নিয়ে রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস ফোন স্টার্স পেজ দিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়